இப்ப நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் பண்றதுக்கு நல்ல சாஃப்டான பட்டரை ஒரு பவுல்ல எடுத்து வெச்சுக்கிறோம் சாஃப்டான பட்டர்னா என்னன்னா இப்ப ஃப்ராஸ்டிங் நீங்க பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி நீங்க பட்டர் எடுத்து வெளியே வச்சிடணும் அப்ப வந்து நீங்க பட்டரை டச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பட்டர் வந்து சாஃப்டாவும் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஷேப்பாவும் இருக்கணும் சோ ரொம்ப நேரம் நீங்க வெளியே வச்சுட்டீங்க ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வெளியே வச்சுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த பட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க நமக்கு பட்டர் கிரீம் நல்லா வராது சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் இல்ல டுவெண்டி மினிட்ஸ் நீங்க ஃப்ரீசர்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பீட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா வரும் இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு பவுல்ல மெஷர்டு பட்டர் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் மிக்சர்ல வந்து நான் பீட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் கண்டினியூஸா பீட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஒரு டூ டு த்ரீ ஷேட்ஸ் வந்து லைட் ஆகும் நல்ல பேல் எல்லோவா வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா பீட் பண்ணும் எலக்ட்ரிக் பீட்ரு இல்லாதவங்க ஹேண்ட் மிக்சர்லயும் பண்ணலாம் பட் அது உங்களுக்கு நல்ல ஒர்க் அவுட்டா இருக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமாவும் இருக்கும் சோ அதுக்காக நீங்க ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக் பீட்ரில் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை பாத்தீங்கன்னா நல்ல பேல் எல்லோ கலர் ஆற வரைக்கும் நான் அப்படியே பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் எல்லா பட்டரையும் நான் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி நான் எல்லா பட்டரையும் நல்லா பீட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நல்ல ஃபிளஃபியா வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்ல சாஃப்ட் பீக்ஸ் வந்துருச்சு சாஃப்ட் பீக்ஸ் வந்தக்கப்புறம் நம்ம இந்த டைம்ல மட்டும்தான் நம்மளால சுகர் ஆட் பண்ணும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சுகர் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் நல்ல சாஃப்ட் பீக்ஸ் ஒரு நல்ல எல்லோ கலர் வர வரைக்கும் நீங்க பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இப்ப நான் மெஷர் பண்ண பவுடர் சுகர்ல பாதி மட்டும் நான் போட்டுட்டு மிச்ச பாதி நெக்ஸ்ட் ஹாஃப்ல போட்டு நான் பிளென்ட் பண்ண போறேன் இப்ப வந்து பவுடர் சுகர் வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்ப நல்லா வந்து நான் விஸ்கால லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயும் உங்க பவுடர் சுகர் வந்து நல்லா தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சோ ஃபர்ஸ்ட் லோ ஸ்பீட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சுகர் இன்கார்பரேட் ஆனக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பீடு வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் வந்து அதை பீட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ற வரைக்கும் இப்போ மீதி இருக்க பவுடர் சுகரையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பவுடர் சுகர்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம எவ்வளோ சக்கரை தேவையோ அதை வந்து ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஹை ஸ்பீடில் கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு சாஃப்டாக வந்துடும் ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பட்டர் கிரீம் வந்து இன்னும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ அதை போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் லைட்டாக லோ ஸ்பீடில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே சுகர் போட்டிங்கன்னா லோ ஸ்பீடில் வந்து விஸ்க் வச்சு ஸ்லோவாக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சுகரும் வந்து பட்டரோட நல்லா கரைஞ்சிடும் இப்போ ஒரு ஸ்பேச்சில் வச்சு என்ன பண்றோம்னா மிக்ஸ் ஆகாத பவுடர் சுகர் கொஞ்சம் இருக்கு கீழே கொஞ்சம் பட்டரும் இருக்கலாம் மிக்ஸ் ஆகாம ஸோ அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சில் வச்சு எல்லாத்தையும் நீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி பீட் பண்ண ஆரம்பிங்க
இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ண பட்டரை விட டபுள் தி குவான்டிட்டி ஆயிடுச்சு சோ நல்ல ஃபிளஃபியா ரொம்ப லைட் ஆயிடுச்சு பட்டர் கிரீம் சோ இதுதான் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ ஸ்பேச்சுலால நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது கீழே விழக்கூடாது இப்ப அது கீழே விழுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி கிடையாது சோ இன்னும் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நீங்க பீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ராஸ்டிங் வந்து நல்லா ஆயிடும் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து என்ன பிளேவர் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப நான் வந்து கொஞ்சம் பால் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்றேன் எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வெண்ணிலா பிளேவர் வரணும் அப்படின்னா எசன்ஸ் விட நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பிளேவர் வந்து வெண்ணிலா பிளேவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பரா இருக்கும் சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நான் அந்த பால்ல வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து கலந்துட்டே இருக்கேன் இப்ப நான் பண்ணி வச்சிருக்க ஃப்ராஸ்டிங்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இந்த பாலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பால் வந்து மொத்தமா நீங்க வந்து உள்ள கொட்டிடாதீங்க அது வந்து லூஸ் ஆயிடும் ஃப்ராஸ்டிங் சோ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் பீட்டர் வச்சு பீட் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறமும் ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்டிஃபா இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னோட ஃப்ராஸ்டிங் வந்து கொஞ்சம் திக்கா இருந்த மாதிரி இருந்தது சோ அப்ப எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு சோ அதனால நான் அதை ஊத்திட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளவுதாங்க நம்ம பட்டர் கிரீம் ஃப்ராஸ்டிங் வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் காமிச்சது வந்து குட்டி அளவு மட்டும்தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல எவ்வளவு ரெக்வயர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸோ அதை நான் தரேன் அதை வச்சு உங்க கப் கேக்ஸ் அண்ட் கேக்ஸ் வந்து நீங்க ஃப்ராஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா விப்பிங் கிரீம் கிடைக்காது ஆனா விப்பிங் கிரீம விட இந்த பட்டர் கிரீம் ஃப்ராஸ்டிங் வந்து நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் சக்கரை கொஞ்சம் வெண்ணெய் கொஞ்சம் பால் இருந்தா போதும் நம்ம அழகா ஃப்ராஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கேக்ஸ் இது வந்து ஒரு பேஸ் ரெசிபி தான் இதை வச்சு நீங்க என்ன பிளேவர் வேணாலும் நீங்க இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் 